मुझे काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि मैं दुबई और बाकू का एक तरह से कंपैरिजन पेश करूं देखें दुबई का और बाकू का कंपैरिजन एक तरह से बनता भी है और नहीं भी बनता मेरे ख्याल में एक कंट्री के लोगों की सोच का जो आप पैमाना अगर देखना चाहें वो आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ के लोग नेचर से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं सर दिस इज़ द मेन हॉल ऑफ बाकू बुक स्टोर एंड हेयर आर सम स्टेयर्स फॉर द अपर पोर्शन स्पेसिफिक फॉर द किड्स So guys this is the end of Nizami street and right now I'm going to explore another part of amazing Baku city which has its own charm Nizami street ke ilawa mujhe ye street yahan pe bahut achhi lagi hai uh busy traffic hai yahan pe lekin chalne ke liye behtareen uh footpath hai aur is side pe shops hain sari और इस साइड पे जो है रेस्टोरेंट्स हैं और कैफेज़ हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया गया है सब कुछ और इसके अलावा सामने ये एक मेट्रो स्टेशन है एंड द गुड थिंग इज ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है नीचे मार्केट है और उस मार्केट के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन नज़र आता है अमेजिंग अच्छा यहाँ पे मैकडोनल है एंड आई विल स्ट्रॉगली सजेस्ट यू टू नॉट इन मैकडोनल और के एफ सी हेयर आई डिट दिस मिस्टेक मैंने के एफ सी खाया और मुझे अच्छा खासा महंगा पड़ा तो आई विल सजेस्ट यू टू नॉट ईट दिस जंक फूड एंड बेटर ट्राई द लोकल फूड हेयर इसके अलावा यहाँ पे आपको ये साइकिल सवार नज़र आते हैं बैग्स के साथ ये फूड पैंडा की तरह है अच्छा एक और बात जो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे एहतियात करने की ज़रूरत है वो है रोड्स क्रॉस करते हुए आपने गाड़ियाँ ज़रूर देखनी हैं मैंने इतनी ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग शायद ही कहीं पे देखी हो बहुत क्रेजीली ड्राइव करते हैं लोग यहाँ पे रोड्स के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग पे ये ग्रीन लाइन्स जो हैं जिनके ऊपर मैं चल रहा हूँ हालाँकि मुझे चलना नहीं चाहिए ये इन बाइक्स के लिए हैं और ये वाइट लाइन्स जो हैं ये पैदल चलने वालों के लिए हैं और यहाँ पर बाइक्स के लिए इन्होंने नीचे छोटा सा एक और रास्ता बनाया हुआ है और यहाँ पे ये पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है बाकू की मुझे जो और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात लगी है वो है यहाँ के पार्क्स आपको हर चंद सौ मीटर के बाद यहाँ पे कोई ना कोई पार्क नज़र आता है और लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं चहल कदमी कर रहे हैं और दरख्तों की भरमार है यहाँ पर मेरे ख्याल में एक कंट्री कि लोगों की सोच का जो आप पैमाना अगर देखना चाहें वो आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ के लोग नेचर से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं मैंने इस इवन के ये मेन पार्ट ऑफ सिटी है और यहाँ पे जाहिर है कि डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है मैंने यहाँ पे दरख्तों की कटिंग नहीं देखी चाहे पुराने दरख्त हैं वो भी खड़े हुए हैं पार्क का निज़ाम यहाँ पर बहुत अच्छा है इट मीन्स दे आर प्रिट मच क्लोज टू द नेचर एंड दैर इज़ दैट दैट शो देर ब्यूटिफुल मैंटेलिटी वाशरूम यहाँ पे है खातन के लिए और मर्दों के लिए और यहाँ पे कोई टैग नहीं लगा हुआ छोटा दस और बड़ा बीस वर अ ब्यूटीफुल कंट्री वर अ ब्यूटीफुल कंट्री अमेजिंग So basically, it's a bookstore with a cafe on the ground floor, and uh, I don't think I have seen any library or bookstore beautiful than this before. Even Beijing is very famous for its bookstores and libraries. I'm gonna take my coffee here because they don't have the seats, so I'm gonna take my coffee upstairs, and I will make some videos and I will show you around. So I got my coffee and now uh, 
we're gonna explore this very beautiful bookstore first of all before going up I would like to show you around here these are some women accessories and uh, here is a kind of library you can take the books and just sit around and read it peacefully but most of the books they are in the local language Azerbaijani but some books are also in English and in other language hum upar chalte hain aur dekhte hain upar kis tarah ka mahol hai very beautiful stairs So this is the main hall of Baku bookstore and here are some stairs for the upper portion and here are a lot of chairs a lot of seatings to sit and read the books and the good thing is this is all free you don't have to pay a single penny you don't have to pay anything to come here read the books or do your homework prepare your exam whatever you want to do and this place is full of students college students and university students so this is the meeting area or presentation hall and here we go this area is specific for the kids bachon ke baithne ki aur khelne ki jagah but bachche bhi yahan pe bahut zyada tameez wale hain maine abhi tak kisi ko badtameezi karte shor karte nahi dekha If you visit Baku you must come to this bookstore sit here and have a good time ye yahan pe conference area hai presentation ke liye or anything else and the place i loved is here students are preparing for maybe exam or something i'm loving it and the thing which attracted me the most in this bookstore is its vintage look building i am huge fan of historical building and vintage look buildings and this is my type it's full of readers and i didn't find any place to sit and have my coffee because it's sunday and everybody is free to come here have a good time निज़ामी स्ट्रीट से तकरीबन एक किलोमीटर आप कोई भी गली लेके पैदल निकलें नॉर्थ की तरफ शुमाल की तरफ तो आप सीधा कैसपियन सी की तरफ आ जाते हैं जिस तरह आप देख सकते हैं इट्स जस्ट लाइक आई थिंक इट्स अ लेक लेकिन इसके हजम की वजह से इसके साइज की वजह से इसको सी कहा जाता है एंड वन मोर थिंग दिस प्लेस एंड दालियान सिटी इन चाइना दे हैव ग्रेट ग्रेट रिजम्बलेंस इट्स जस्ट लाइक हम हैंगिंग आवर इन दालियान क्योंकि दालियान की भी जो सी सी साइड है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है और नॉट जस्ट सी साइड इवन इफ यू लुक एट द बिल्डिंग्स ऑफ दालियान एंड द सिटी स्ट्रक्चर बिकॉज दालियान इज़ ऑल्सो द हिली एरिया दालियान भी हिली एरिया है ऊपर नीचे और तो आपको अगर दालियान घूमना है या बाकू घूमना है यू मस्ट हैव स्ट्रॉग लैग्स 
और इसके अलावा चूँकि दालियान भी कुछ अरसे के लिए रशिया के रूल के अंदर रहा है तो वहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल बाकू की बिल्डिंग्स की तरह ही नज़र आता है सो दिस इज़ बाकूसी साइड एंड आई एम नॉट रियली श्योर बट आई बिलीव दैट दे हैव ग्रेट बीच बट ऑफ कोर्स हम ना गुना गो देर क्योंकि मेरे पास ना ही इतना टाइम है और ना ही मैं आ, उन बीचेस की तरफ जाना चाहता हूँ चूँकि मौसम भी मुाफिक नहीं है मैं सर्दियों में विज़िट कर रहा हूँ सो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू विज़िट एनी अदर प्लेस अदर दैन बाकू मुझे काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि मैं दुबई और बाकू का एक तरह से कंपैरिजन पेश करूं। देखें दुबई का और बाकू का कंपैरिजन एक तरह से बनता भी है और नहीं भी बनता पीपल हु हैव थिंकिंग लाइक मी एंड हु दे हैव प्रेफरेंस लाइक मी दे विल ऑलवेज प्रेफर बाकू ओवर दुबई बिकॉज दुबई जो है वो मुझे काफ़ी फैंसी प्लेस लगती है और रियलिटी इस तरह से आप नहीं कह सकते दुबई ऑफकोर्स इज़ अ रियल प्लेस एंड दे हैव पुट अ लॉर ऑफ एनर्जी पुट लॉर ऑफ एफर्ट्स एंड लॉर ऑफ एक तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया है दुबई को डेवलप करने में लेकिन दुबई और बाकू में जो डिफरेंस है वो है लोकेलिटी आप यहाँ पे दुबई बाकू के लोकल से बात करें आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता लोग बहुत मिले निसार हैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं बट लाइक यू फील वेरी गुड वन यू टाक टू दैम एंड दे आर ईजी टू इंटरेक्ट बट इफ़ यू ट्राई टू टाक टू सम लोकल दुबई पीपल अरब पीपल यू विल फील अ बिग डिफरेंस यू आर लाइक एन एलियन ओवर देयर और इसके अलावा काफ़ी मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा दुबई के लोगों के साथ तो आई विल नेवर प्रेफर दुबई ओवर बाकू और इसके अलावा जो इनकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये हैं कि बाकू का भी एक छोटा सा एरिया जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है और जिस तरह आपने वीडियो में देखा आ, उस लोग उस, उस एरिया से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको वो बिल्कुल पाकिस्तानी मोहल्लों की तरह नज़र आता है दुबई ने ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा एरिया को डेवलप किया हुआ है और एक नहीं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एरियाज को उन्होंने डेवलप किया हुआ है बट स्टिल दुबई इज़ नॉट लाइक यू सी इन द वीडियोस एंड रील्स इट इज़ माई डिफरेंट और दुबई के उन एरिया से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आता वहाँ पर सो दिस इज़ द कम्पेरिजन बिटवीन बाकू एंड दुबई मैं जी वापस रवान दबा हूँ निज़ामी स्ट्रीट की तरफ वहाँ से वापस मैं जाऊँगा अपने होटल ओल्ड टाउन बाकू में और आपको ओल्ड टाउन की खूबसूरत गलियाँ दिखाऊँगा शाम के वक्त क्योंकि सूरज जो है तकरीबन गरूब होने वाला है और ओल्ड टाउन की जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं शाम में ये एक और छोटा सा पार्क है एज ए टोल यू हर चंद सौ मीटर के बाद यहाँ पर आपको एक और पार्क नज़र आता है बेंचेस हैं बैठ के सस्ताने के लिए आपको कहीं गंद नज़र नहीं आएगा लोग बहुत साफ़ सुथरे हैं यहाँ पे और हम जी इस छोटे से पार्क से निकल के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं निज़ामी स्ट्रीट की तरफ और हम आपको दोबारा दिखेंगे निज़ामी स्ट्रीट में वहाँ से एक पैदल राउंड लगा के वापस ओल्ड टाउन या कला की तरफ मैं जी दोबारा निज़ामी स्ट्रीट में पहुँच चुका हूँ लोगों का रश जो है बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ संडे इवन के ये ऑफ सीज़न है टूरिस्ट का सीज़न जो है ख़ास तौर पर वो गर्मियों का होता है लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर रश नज़र आ रहा है अच्छी खासी चढ़ाई है यहाँ पे जो कि मैं चढ़ के ऊपर आया हूँ ये ओल्ड सिटी की दीवार है एंड दिस इज़ अच्छा सम टूरिस्ट कंपनीज वन मोर थिंग अगर आप यहाँ पे किसी टूर कंपनी की मदद लेना चाहते हैं दे विल चार्ज यू लोकल करेंसी आलमोस्ट वन हंड्रेड अराउंड वन हंड्रेड और डे टूर होता है इनका कुछ ही घंटों में आपको ये सारा गाड़ी पे पूरा ओल्ड टाउन घुमाते हैं और आपको कारपेट म्यूज़ियम लेके चलते हैं कारपेट म्यूज़ियम डिड इन फैसिनेट मी इन पिक्चर्स सो आई डिट विज़िट बट यू कैन इफ़ यू वॉन्ट तो हम यहाँ पे जो है सबसे पीक पॉइंट पे पहुँच चुके हैं और अगर आप सामने देखें तो ये यहाँ पे एक ओल्ड मॉस्क है यहाँ पे मस्जिद है 
काफ़ी पुरानी बट आई डिडेंट विजिट बट आई कैन शो यू इन सम पिक्चर्स एज यू कैन सी दिस मॉस्क दिस इज क्वाइट ब्यूटिफुल प्लेस दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मॉस्क इन ओल्ड टाउन यहाँ से आपको शहर जो है वो एक तरह से बर्ड आए के थ्रू नज़र आता है वेरी ब्यूटिफुल व्यू हीयर मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड सो दिस इज दैट हिस्टोरिकल मॉस्क आई विल जस्ट zoom in so you can read by yourself तो जी ये था मेरा एक बाकू का छोटा सा ट्रिप और इस छोटी सी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करूँ यहाँ का कल्चर यहाँ का आर्किटेक्चर यहाँ की खूबसूरती आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बाकू सिटी और ट्रैवलिंग हियर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई आई होप यू लाइक इट एंड हैव अ गुड टाइम